Do të bisadojmë për ekonomin, vazhdim do të kemë në lidhjet drejt për drejt. Profesor Selami Gjepën, është ekspert i ekonomis njërë, është president i Universitetit Europian të Tiranës. Profesor, për shëndetje, falem derit që u lidhet me ne. Për shëndetje, knajtësi. Profesor, dua të anis me zhvillimet e ditës, zjerimi i paketës ekonomike ose paketa e dytë që qeveria ka lejmëruar 220 milion dolar, disa kategori janë përfshira ty si turizmi, që ekspertët presin tjetë të për i goditur, biznesi fason, gjithashtu bizneset produese në tërsi, një koment për këtë paket të dytë të qeveris. Në ndoj që është një hape dhe më shumë për të adresuar një agent, le themi, sociale problematike për Shqiprin, për kategorit sidomos që preken edhe nga këj vendim, që janë të gjitha ta të ishpunsuar për atë të cilët janë aktualisht në shtëpi, për shkak të mbyllës dhe ngrilës aktivitet ekonomik. Sigurisht që edhe bizneset e vogla të cilat nuk ishën përshirë në kategorin e parë. Pra, për një, le themi, për një fash relativisht të gjërë popullësis, ka një lojë marrën konsiderat për ta përpalluar të lojë të lojë gjendjet vështirë sociale dhe ekonomike. Sigurisht të grupet të tjera shëqërore të cilët akoma ndoshta nuk e kanë prekur dhe akoma vazhdojnë të ndoshta që të marrin kështu, le themi, ndima u shimore në natyrë, të cilat sigurisht që nuk janë zgjidhja që presim. Nga nga tjetër, le themi, letësimi i mbështetjes sektorit privat për të ka përcyru të situatë vështirë, me të dy paketa dhe me paketën e parë kërës ishë për pagat dhe me paketën e dytë për ndoshta për nëbështetur nevojat për likviditet për si për marit, për ato që janë ndoshta më dëmtuar, është edhe kjo një hapë dhe rezgjidit, por si do qoftë, kjo do të varet e parë nga detajet, sepse në fakt në paketën e parë, le themi letësimi në përmjet të garanci sovrane për kreditim për pagim të pagave, në gjukimin tim ishte me terma jo interesant, sepse me norma të larta, relativisht larta interesi, me të tipik të 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 janë efektivisht ka që duhet jenë norma të 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 të, pra nuk bëhet tjarë për në një letësi dhe qantë, po favorizim dhe qantë, kështë të jeshtë një loj mënyrë për të të asistuar marrën e kredive, nuk është letësim për si për marrën, ndërsa me kredit e dytë, nësa kam kuftuar faktëve në të të një me vetëm të deklaratar, sepse s'ka një zyrtar cilë në të shyrtojnë, thuhet që mund të përbalojnë kohtët të pjës dhe në qofte do tjetë e tjilë, atërë mendoj që kjo instrument i duhur dhe që përtet do të aletëson të letë e cipë matë për përbaluar këto situatë relativisht të pështirë. Si do mos për industrinë e turizmi që së shëtim gjithë, përdojnë që nga në nëntohë i vitit kaluar tjetë, të cilët mund të kërkryë investimet serioze të rëndësisht për të rekuperuar dhe për të vazhduar, le themi, sezonin, por që faketsisht e sa duke a sezonu më të të ketë për të vitë, dhe për pasojë mbajtë e gjithë sa infrastrukturë e hoteljere turistike e mbyllur dhe gjithë infrastruktura tjetër e lidhur me infrastrukturë në hoteljere, kuptoj që ka një kostë një aftë të rëndë për si përparin, por naturisht kjo do të shëndërot një problem social në vazhdimësi, sepse ata individu sot për këtë në vitë të përket të një hershme, të pages të një hershme me 400 dolar apo 300.000 lek vitra, ato de facto dhe shëndohet në të papun permanent, do shta për një periut relativisht më të gjatë kohë, që do të thot që në vazhdimëci, me nëpëj se qeveria dhe tjetë e të të ruar të nërmarë dhe primë të tjera shtetë, e para për të valuar agendën sociali që do të tjetë dhe më e rëndës e kajtë, do të duhet përfshirë dhe grupet e tjera që nuk janë aktualisht përfshirë, në të imë gjithë Shqipëri të të reguj pa i punësit të është një vetë lartë informalitetit, nërësimet të përnë edhe pjetë 30% të të regu të punës që informal, të cilat janë një kategorie për jashtuar, e këshumera, pra kemi shumë grupe tjera të popullësis që nuk janë përfshirë, dhe që përpasoj me ndojnë në vazhdimësi duhe që qeveria të marrë datë në konsiderat. Por këtë e shikoj si një hap tjetër pozitiv, në përpjekje që përbën qeveria për të adresuar të lojë problematike dhe shqecimi thelësisht serios për që ndryshmërin e ekonomisë në vazhdimësi. Profesor, duket si kur po veprojt hap pas api pra të presim njërë se si do të zhvillohet situata dhe më tejt veprojm. A ka element të dëmshëm, kjo mënyrë të vepruari për ekonomin, për biznesin? Qasja wait and see, të presim dhe të shofim, me ndoj që e para reflektojnë një frikë të madhe nga nga qeverisë që lidhër me pasigurit e më dha që kemi në sistemë, 
dhe qeveria dëshiron që të mbajnë në kontrol parametrat e bugjetorë në veçanti, kuptoj që Shqipëria ka hapësira tepër të kufizuar të limitura bugjetore dhe përpasoj kostot si thua është janë janë një problem i madh dhe serios për për të ardhmen. Në këtë që kjo duket qasja që ka adoptuar qeveria ndryshen nga vendet e tjera, të cilët që në fillim kanë adoptuar programe masive mbështetje dhe që përpasoj shkalla e amortizimit apo e realizimit tyre varet pastaj nga fakti se sa provojnë apo nuk provojnë gjarjet në praktik. Un mendoj që qasja e dytë, pra qasja ku qeveri ndërmarrin programe të forta me një herë, mendoj që janë më shumë rezultative, pakën edhe teoria e finansa e thot këtë gjë që stimuli i shtuar fiskal që në fillim ka një efekt shumë të fort multiplikator, për më tepër pastaj që ka dhe një efekt psikologjik të gjithë komuniteti bizneset dhe të ka gjendë ekonomik. Ndërsa, hedhja me pikatore hapasapi, mendoj që nuk e përcila të mesajin e duhur dhe që përpasoj efekti ndoshta në në ekonomi mund tjetë me i vakët dhe me i dobët. Në fund të fundit, në qofë se njerëzit janë ka skeptik, janë dyshus, janë kërëcisht pasigur, kuptoj që sielja e konsumatorve në vazhtimësi do tjetë në anën e kujdesit të fort, që do të thotë që shpenzime do të hiden me pikatore dhe përpasoj kërkesa në ekonomi do tjetë do të vazhdoj që në vetet të mërësisht të dobët. Kështu që do të kemi një kriz që do tjetë edhe nga kërkesa, pra nga dopsia kërkes konsumatore, por nga nga tjetër dhe nga oferta, sepse zinëgjiri prodhus në ekonomi në përgjithsi është dëmtuar seriozisht. Kështu që të dy këto faktor do të bëjnë që në fund të këti viti ekonomia të ketë një performansë shumë të dobët dhe ndoshta me një rënje në ekonomi që zvaret pas taj do të shikojmë se si do t'je statistika dhe të rëmujorit parë dhe të rëmujorit dytë për bërë një vlerësim më të mirë dhe më të sakt ndoshta për gjithë vitin. Por personalisht besoj që do të ndodhemi një teritor negativ të vitis ekonomike për këtë vitë. Profesor, ka disa propozime për t'i anulluar të rësisht për momentin të gjitha punimet publike, të gjitha shpenzimet jo domozdoshme, shpenzimet e luksit, ka thënë, opozita nga ana i qeveris dhe të gjitha fondet të alokojnë për shëndetsin së pari dhe për të ndihmuar shtresat në nevoj. Ju si e shikoni këti qasje, a duen anulluar që në këto momente të gjitha punët publike, investimet dhe gjdo gjithë kaloj për shëndetsin? Shko, faketsisht pasigurit janë jashtë zakonisht të më dha për të vitë bugjetorë. Mosarëm që qeveria vetë bëri së fundi bëri një rishikim në ullit shpenzime bugjetore dhe të ardhura me gati 200 milion, bëri një rritje të masës u hamares me rrët 300 milion dolarë, kështu që kemi një bugjet që ka filluar të rishikohet, akoma pa filluar procesi prokurimin publike. Dhe unë mendoj që në kushtet e këtyre pasigurive nuk ka si dyshim që në një periut, në një afat kohor shumë të shkurëtër, ndoshta që është një muaj apo dy muajsh, ne duhet jemi të detyruar të bëjmë një rishikim tërsor bugjeti. Dhe në këtë rishikim tërsor, mendoj që ka nevoj për të riparë zhdolloj shpenzimi që është, dhe unë bashkohem me mendimin që e para një ato kontratat të cilat nuk lidhen me shpenzime jetësore, me shpenzime fundamentale, me shpenzime jetike për ekonomin dhe për shëqërin, sigurisht që edhe mund të ngrien, edhe këtu kam parasysh edhe kontratat e partneritetit publik-privat, pra ato që nuk lidhen me shërbimet, mund të ngrihen, nuk mund të them që të anullohen, por mund të ngrihen edhe doshta të pakën për një periut një vjeqare, dy vjeqare, dhe që përpasoj këto para që ishin alokuar për këto loj shërbimesh apo bulimin e këtyre shërbimeve mund të realokohet pa tjetër për shëndetsin, mund të duhet të realokuar për mbrojtën sociale, fenomeni pa kunsis në Shqipëri do të bëhet gjithmonë e më masiv, të gjitha të që kanë qenë informal dhe që do t'jen dëtyruar që të shkojnë të riregjistrojnë në regjistrat e shtetit, do t'jen subjekt i pretendimeve që jau jep ligjik të të drejt për ndime ekonomike e këshume ratë. Kështu që agenda sociale do t'jet një kosto jashtë zakonisht seriose për budgetin. Kështu që ato para, ose duhet që të gjende në përmjet minimizimeve të atyre shpenzimeve aktuale që ne kryim, edhe në fund të fundit disa gjëra pra disa projekte edhe mundet të pesullon për kosisht Ne kemi parë përshë në projekte që ka njësë rruga si vjetë edhe kanë baruar në basë 5 vjetësh. Ne kemi parë projekte që kanë zgjatur 4 km dhe kanë zgjat 5 vjetë. Në këshu që në këtë kuptim kjo nuk është një gjë shumë e re në kontekstin tonë. Por duke gjykuar seriositetin e kësaj situate, mendoj që duhet bërë shdo përpjeke që 
të kemi një realokim sa më të shëndeshëm të fondove publike, të shpenzime publike, me prioritet absolut e para për, për shëndetin e popullësis dhe e tyta për mbrojtën sociale dhe me mbrojtën sociale në nënkuptoj një kosisht edhe mbështetjen e industrisë u shimore për garantuar një zinxhir të rregullt furnizimi, i cili kërcënohet që shikojmë edhe dinamikat e qmimeve, dinamikat e sjelës në treg janë, janë, janë jo, fort, jo fort të mira. Profesor, me qënëse undalët të ushimet ka një problem në zinxhirin global të furnizimit me ushime gjithashtu në vend, po vihet re një rritje e qmimit për disa produkte. Ne pak më herët trasmetuam një kronik për rritje në qmimit perimeve në Elbasan, për shumbull një kilogram domate nga 90 lek, ta një shqitet 150 lek. Qëfar po ndodhë në tregë? Në fakt, i gjithë zinxhiri prodhus global, jo vetëm zinxhiri ushqimor, që pa tjetër zinxhiri ushqimor është më, më kritik, a, sepse lidhet me, është e vetë me industri e cila vazhdojnë që tjetë të funksionoj në një kusht e normaliteti, brënda ti a normalitetit në cilën jeton shëqyria jonë sot. Dhe kjo problemi që kemi në sistemin e transportit, fjela vjen, sot e Europa në thënë, është bërë një problem serios transportit, në qofë se funizimet nga Kina, ishin dirprej më përpara, tani Kina është e hapur dhe e gjithë nga rkesat nga Kina kanë gelur në përportet e Europës, kështu që kjo ndërprej e këti zinxhiri, sidomos në bujtësin që është me i dukshme, por në fakt zinxhiri është ndërprej në të gjithë industrit e tjera, në gjithë industrit, funizimi me lëndë para dhe, dhe transporti produktet gachme është bërë një, një, një shqecim serios për, për, për gjithë kontinentin tonë në veçanti. Kështu që në këtë kontekst, unë mendoj që ka nevoj pra për një mbështetje më të fuqishme dhe kjo është ajo arsye që unë përmënda që për bujtësin, ne duhet mendojmë në thënë ndoshta dhe qeveria mund të ketë programet, mund të rëtoj programet posa aqme për, për rritje të rezervave të ushimore nga vetë qeveria, jo thjesht duke mendojnë dëtyrim që trektarët në bajnë e gjenjen magazin, sepse kjo është një histori që ne e njafim edhe e dim që sa funksionon kontekstin shqiptar, ku institucionet monitoruse të janë janë të mërësisht dota dhe përpasoj është vetëm të kjeshtë gjelit një efektivitet në, në kuptimin ligjor, por në, në fakt nuk, nuk operon. Kështu që ndosha që vërja mund të nëndoj për të ndërmarë dhe programe, programe le temi më, më, më angazhuse në të kryimit të stoqeve të rezerva, të grumbullimit, është fatkesi për shumë që tani që ka filluar se zoni i bujtësis, për shumë dhe fermer të ankojnë që s'kemi trek për shqitën në produkteve, Ndërkohë që ndërkohë që kërkesa konsumatorë është është gjithnjë më shumë në në rritje dhe skeptike pse takon mundësitë të ashme të të për të mbështetur. Nëse kjo situatë pavarësisht për që kjo situatë mund të pa dëshim që do të ketë një moment kur gjithë botat do të shlirohet edhe njerëzit do të likthejnë normalitetit, por e parë në perspektivë, do të mendoj që ka rrugë kohë tani që të mendojmë edhe për një risk edulim të të prioriteteve kombëtare dhe ndoshta në një qasja fatë gjatë, duhet që uh, ajo fjalla siguria ushimore që ne e kemi thënë për herë, por që në fakt ka ngelur rritëm të një objektiv uh, politik, apo në letër, por jo një objektiv i materializuar. Ndoshta kjo duhet marrë një vëmëndje bashkë natyrisht me uh, restrukturimin edhe, edhe politikave tjera ekonomike dhe të sipërmarjes e modeleve të zhvillimit të bizneseve këshu me ratë, Pra po kjo do tjetë një moment i dytë reflektimi për shëqyrin sot, emergjensë është garantimi i sigurimit të shimor dhe i furnizimit me, me këto produkte dhe sigurisht edhe me, me medikamente dhe me ato që janë esenciale për, për shëndetin e populatës. Profesor, për herë të parë, mollët e korqës u shiten, sepse, si që thata dhe ju, ka pasur një kërkes në rritje, në tregje nga konsumatorët. Nga anë atjetër, janë disa loj produkte shë bujësore të cilat nuk po gjejnë treg për shkak të kufizimit, të mënyrave të transportit dhe po ngelen brenda teritorit të Republikës Shqipëris. Po ndeshemi me një situatë kur nuk mund të konsumojmë do të ato që prodojmë vetë për shkak të qmimeve të plarta? Shiko, normalisht, në qose Shqipëria, Kosova, Macedonia, treguja rajonal, sot nga shërben më shumë se kur. Pra, ajo qasja rajonale, integrimit të që kemi propaganduar dhe tani, sot duhet vëhet më realitet si kur. Duke hequr dorë nga to mini shengen e tjere tjere, në qose ne duam, të japim një kuptim, një përmbajtje pragmatike të tyre proceset integrimit, sot është dita. 
Pra kjo në nënkupton që shkëmbimit e të pricave të Shqipëris me Kosovën, me Macedonin e Veriut, me Malinezi, me Serbin, me Bosjen, sot duhet jenë më shumë aktive se, se kur. Që do të tot pra autoritetet publike duhet jenë në, në ndërveprim, në operativitet të vazhdushëm, në mënyrë që të garantojnë që asë një të pricë pujtësore të mos gjelet në fushë. Dhe në analist fundit, në qofse nuk gjendën të regjet e brënshme, që është paksa absurde në kontekstin e shvillime që pëndodhin, unë mendoj që kur thash qeveria duhet të njësë programet posashme, në nënkuptoj edhe blerjen e drejt për drejt nga qeveria të cilat mund të përdor, ose të ke fundit, pra një lojë një loj, uh, mimikizimi, apo një lojë si thuash uh, përdorimi i një, tekni, i një gjëjet për gjashëm, programet për gjashëm që ka bërë dhe bashkimi Europian me politikat e përbashta bujësore, programet e garantimit të ardhurat fermerëve. Dhe në këtë mënyrë pas taj, fermerët, pra, si tuash, fuqizohen me të ardhura dhe kanë mundësi që të vazhdojnë me siguri aktivitetet dhe në, dhe në vazhdimësi. Këtu shihni edhe nevojen për ta përfshirë në paketën e tretë ndoshta zjiruse për të ndihmuar ekonominë edhe bujësin, pasi deri tani qeveria thot, bujësia nuk është prekur nga kriza, ndaj nuk kemi pse ta përfshim. Eksportet janë rritur në krasim e një vit më parë, kështu që të paktën për bujësin që dëgjë është në regull. Po, është në regull me bujësin primitive që kemi neve, por nuk është në regull me bujësin që duhet kemi neve, sepse bujësia nuk mund të konsiderohet në regull kur ka rendimentin sa gjysë me rendimentit të fermave Macedon, se fjala vjen, apo kështu që kur flasë për një bështetje të bujësis, nënkuptoj që në qofë se Kosova hargjon 100 milion euro në bështetje drejt për drejt për bujësin, Shqipëria, budgeti i Shqipëris investon 10 milion, leta le me janë fondet e i pardit, sepse gjithmonë në për mundin miliona, milionat e, e programeve europiane të cilat të gjithet din që e para një është mërësisht të vështirë të fitosh, e dyta as një fermer, le themi nga këto të standartëve që ka Shqipëria, nuk e përbalon do të atë lojkose, mund të përfitojnë individ saktuar, po biznesmen të fuqishëm, të cilët meren dhe vërmëtari bujësore, dhe bën shumë mirë, por nuk e, përfilmo, nuk e përfiton në fermeri, në, veçan, në fermeri shqiptarë. Kështu që, ku flasim për bështetit bugjetore, nuk kuptojmë fondet e dretë për dretë atë angazhuar nga qeveria e Republikës Shqipëris, nga taksët tona, dhe në qosë bujësia pra jep 20% prodhimit gati, 20% prodhimit të brëndshëm, dhe merë në shkëmbim as një përqind prodhimit për nëshmë kjo nuk është, kjo nuk është një return i lartë, një, një këthim i lartë për, për bujtësin. Kështu që mendoj që programet për bujtësin nuk mund të them tani që duhet përshin paketën e tretë, sepse uh, unë mendoj që akoma agenda sociale Shqipëris do tjetë shumë më prioritare. Uh, mendoj që problemet e, e, e funizimit popullit edhe, edhe garantimit të, të jetesës dhe themi brënda ti normaliteti i Shqipëris, duhet që tjetë një, një sfit për shëqërin ton dhe për pasoj edhe angazhimit të më të më dha bugjetore, dhe dyta mendoj që duhet tjetë shpëtimi i sektorve të cilat janë aktualisht jashtë sferës bëndaris. Êshtë e vërtej që bujësia është në, në pun, që njërësit bujqit vazhdojnë që të punojnë, industria ushimore gjithashtu është në pun, dhe sigurisht që thamë dhe një herë ato kanë probleme të zinëgjirit, sepse prishe e zinëgjirit dhe e konvejerit sigurisht që shumë problematik në, në produktin final, apo në dërgimi në produktin final në trek, por në një fola, në një perspektiv afat mesme, pra kur ne të rikëthemi normalitetit dhe të mendojmë edhe një herë se si do të përbalemi me sfidat e tjera që me sa duket do t'jen vizitor të shpesh të, të planetit tonë. E qartë, profesor, ju falem derit shumë për këtë intervjistë dhe për gjitha mendimet që i ndatë me ne. Falem derit dhe ju me. Pun të mbarë. Isha në këtë intervjist të drejt për drejt me profesor Selami Gjepa, ekspert i ekonomis, njërë është presidenti Universitetit Europian të Tiranë.